，像你本身的皮肤底子就那么好，你说你这是怎么保养的呀？我都特别特别羡慕。你这整天的又是拍大古装又化大浓妆的，皮肤还能保持那么水嫩，你给我分享分享你这个护肤心得呗。<笑>哪让你说的那么好啊？哟，有那个什么吹弹可破啊，肤若凝脂啊，就是形容你这样的皮肤的。<笑>你这小嘴还真甜。哎，你演什么的呀？嗯，其实我不是剧组的演员，我是兰真的销售总监。我想要跟您谈一谈代言我们公司产品的事儿。哎哎哎哎。你怎么回事啊？谁让你进来的？你懂不懂规矩啊？我什么兰真这真那真的？我们家菲菲这形象跟你们兰中符合吗？别在这瞎捣乱，赶紧走走走走走，出出出！菲菲姐，哎哎，对待女孩子嘛，别那么粗鲁。哎，你叫什么名字呀？啊，我叫许诺，一诺千金的诺。许诺啊，行，你把合同搁在这儿，一会儿我看看啊。哎，你给给我，我我来我来。那我给您放这儿了啊。你别再瞎许诺了，啊，走走走走走。这人挺逗的哈，逗了这合同先给我看看。徐菲菲对我们迪欧公司还是很感兴趣的，她说她会慎重考虑，而且她的经纪人拿了我们的好处。所以会跟徐菲菲说点耳边话，我相信签下他不是问题。坏了，徐菲菲的经纪人说，蓝真也在找他做代言人，而且他比较倾向于蓝真。徐菲菲小姐您好，我是迪欧集团总裁沈志德，我们非常希望您能够帮我们代言。如果您愿意的话，您出席戛纳的十一套礼服以及珠宝，我们将全部赞助。此外，我们会为您量身定制属于你个人的私人美妆用品。至于代言费，由您自己填。演戏终归是演戏，此时此刻，您才是真正的女皇。陆阿姨，您没有看到志泽签下徐菲菲的时候，真是帅呆了。我知道，工人先攻心，再加大手笔，没有攻不下的堡垒。志泽现在回来，一切就好了。曼妮啊，你跟志泽呢，要一条心把公司做好。还有啊，感情的事呢，也不能落下啊。对志泽呢，要多多的关心。人心是肉长的，时间久了，他一定会明白你的心意。嗯，谢谢陆阿姨。谢什么谢？都一家人了。太太，躺好了。雪哈登木瓜是你最爱喝的，我特地让张妈做的。哦，我去给志泽端一碗。嗯。曼丽，嗯，我希望你少花点心思在我身上。三年了。难道你想一直活在过去吗？我认识你不止三年，我认识你很久了，我知道你想要什么。你要的我给不了，现在我的心里还是只有小雨。三年前你这么跟我说，我可以接受。现在小雨已经不在了，我现在没有要求你能马上重新接受我，但是你也没有办法阻止我继续爱你。
猛了你啊！你是吃兴奋剂了吗？打这么猛？哎，不用吃兴奋剂，我就自嗨了。哎，对了，嗯，那徐菲菲那边怎么着了？谈妥了吗？差不多了，合同已经留下了，而且第一印象还不错，他应该会认真考虑的。真的呀。真好，那就证明我们这一个星期的狗仔队就没有白当啊！不仅了解了他的爱好，还有了切入点，关键还搜集了一大堆的八卦照片。可惜呀、啊，这照片，哎呀，能看不能说，哎呦喂，憋得我心里好难受啊！<笑>徐菲菲经纪人发来的，听听，说什么来什么。徐总，菲菲已经打算跟迪欧签约了，我告诉你一声，你们重新找人吧。怎么办呀？看来只能放大招。你好，我是兰真的许诺，你还记得吗？我想跟您再谈谈关于我们这个代言人的事情。哎，菲菲姐，哎哎哎哎哎，你干嘛呀？我想跟他再谈谈关于代言合作的事情。不是我说，许小姐，你怎么那么没皮没脸呀？我跟你说了多少回了，你们家兰真那东西跟我们家菲菲形象气质不符啊！我也挺忙的，那下次再合作我先走了。我知道你们要签约迪欧了。你知道了呀？你知道你还来捣什么乱呢？人家那是迪欧一件大品牌，你那什么东西啊？人家给什么条件呢？是，麻烦你帮我把这个转交给菲菲姐，让她看看我开的条件，兴许比迪欧更吸引人呢。啊，提醒一下，一定要让菲菲姐亲自打开。走吧，走吧，走吧，走吧。这照片你怎么弄到的？啊，这是我自己拍的。您放心，没有卖给狗仔队，也没有任何别人知道。那你弄它干什么呀？别以为有了它就能威胁我签约代言。我告诉你，那你把我徐菲菲想的太简单了。菲菲姐，您误会了。我只希望给您多一种选择。T T， 你们签约 T T 当代言的男主角了。没错，说实话，我真的很佩服你，敢于挑战十一岁的姐弟恋。但是对于公众来说，要公布这样的恋情，让他们接受，可能还是有一定的难度。而且 T T 的事业也一直不是很顺，所以通过这支广告也能提升他的知名度。这次广告呢，就是让你们在里面扮演一对情侣。上演一段浪漫凄美的爱情故事，这样呢正好可以给公众预热，创造你们的 CP 值。等到时机成熟了，你们再公布这段恋情，公众或许就没有那么反感了，可能还会很受欢迎呢。真没想到啊，你们竟然能想到这种办法！哦，对了，为了配合 TT 的形象和定位呢。我们特别安排了新推出的花语年轻系列，为你们量身打造。到时候的宣传力度一定是行业里面最大规模的。我们很有信心，将你们打造成新一届的国民 CP。所以，菲菲姐，您是同意为我们代言了吧？我跟你说，这钱对现在的我来说根。
根本就没那么重要，你知道吗？嗯，我就是那种感情大于天的人。真没想到，你们竟然能抓到我的软肋。这照片必须得销毁啊！好，在我跟 T T 没有公布恋情之前，绝对不能外露，要不然我会索要赔偿的。必须写进合同里。好的，好的。我们是有职业道德的，一定会保护好你和 T T 的恋情。而且我个人也是真心的祝福你们可以幸福。啊，菲菲姐，我有一个小小的要求，我能不能跟你自拍一张？我只发朋友圈，不发微博的。来吧。我们做的是传播美的行业，对所有东西都要精致、讲究，就连试用装也一样，要跟你们脸上的妆容一样，一丝不苟，懂吗？懂了。玉总说的好，对对对对对。做我们零售业呢，要三光才能开门大吉，哪三光你们知道吗？不知道。第一光，产品要光鲜；第二光，卖场要光洁；第三光。就是面有容光，这就是天地人三通三达的商道，懂了吗？懂了。什么？懂了。你你们好好工作。我真的没有想到，兰真真的签下了徐菲菲。你身为销售总监的头。居然比我还要晚知道消息！我当时想说，你开的已经是天价了，赵天成，开的什么条件，可以签下他呢？不只是钱的问题吧。这次我之所以选择代言蓝真，是被他的广告创意所打动。蓝真将以十支微电影系列。代替传统的广告，为新产品做宣传，这个手法很新颖，很时尚。男主人公呢，又启用新晋的小生 T T。我个人一直想跟他合作，这不可能啊！一笔代理费拍十几支广告，他付出的时间和精力，性价比这么低，他这么聪明的人，怎么可能这么做呢？这不就是你应该去调查清楚的事情吗？是。太过分了，于总，你怎么了？徐菲菲竟然被兰真给呛了啊！本来事情一切顺利，他们居然给我出阴招，那那那怎么办呀？什么怎么办？沈总叫我查内情，不就是赵天成玩阴的吗？好，玩阴招是吧？谁怕谁？徐娜。现在很有一手嘛，利用小男友让徐菲菲就范，你跟着我可真学了不少东西。其实我签下 T T， 并非是给徐菲菲当诱饵。徐菲菲的年龄感对我们花语系列实在是太勉强了。可是 T T 比她小十一岁，而且呢又是刚出道的，我是想要通过她来强化我们的品牌定位。你不用跟我上你那套营销课，这种技术层面的东西我不管。我让你签下徐菲菲，不是想跟谁斗气。我是想让投资商和我的同行看看，现在化妆品行业的老大是谁？是我。我有能力主宰一切。现在所有最好的资源全在我的手里，懂吗？我懂，我懂，我牢记在心。赵总，那现在您可以兑现您的承诺了吧？承诺？嗯。什么承诺？你答应我的。你说只要我签下了合同，你就给我们整个销售部提高十个点的提成。我有说过吗？就在这间屋子里，你就坐在这儿说的。不可能吧？你有什么证据啊？你有录音，还是有其他人给你作证吗？你明明答应我的。哎，徐总，徐总，我刚刚才夸奖你，我说你学聪明了，进步了，你怎么现在又变回天真无邪呀、啊
，职场没有白纸黑字，你也敢信呢？不是赵天成，你，我再给你个建议啊，你不要幻想成为英雄。这个公司是谁的？是我赵天成的。你想学会控制我，这一辈子都没机会。去吧。放心吧，你这一份给你留好了。徐诺，不好了，怎么了？徐，徐，徐菲菲她，徐菲菲她又怎么了？徐菲菲她，诺，哎，怎么回事？怎么回事？问你呢。谁会这么黑他呀？我刚花了那么大价钱把徐飞飞签下来，他不可能毁在我的手里吧？你还看什么看？我告诉你，我不管你用任何方法，你马上把问题给我解决。啊，去！哎呀，快去！我告诉你，徐诺，这个问题你不给我解决了，不要回来见我。你还来干嘛呀？不是，我是想来跟菲菲姐解释一下，那件事情真的不是兰真做的。你还解释什么呀？我们进来。菲菲姐，菲菲姐，你听我说，请你一定要相信我，网上那些新闻一看就是假的，根本就没有什么真凭实据。我估计。可能也是因为您最近和 T T 的合作消息传的比较多，所以，我相信你。咱们刚签约，你要是这样办事儿，那不是自掘坟墓吗？我找人调查过了，散播这些负面消息的 I P 地址，就是迪欧公司。迪欧啊。这迪欧公司老总我见过，表面上看起来都温文尔雅的，没想到签约不是干这种缺德的事，太缺德了。他们老板倒确实是想做这种事儿的人，看来，看来您和 T T 的这个恋情。网上这么造谣你们的负面新闻，并不是因为掌握了什么实情，而是因为您和 T T 要一块合作为兰真代言。其实菲菲姐，我倒觉得这是一个很好的机会。什么机会？您可以借此向媒体公布您和 T T 的恋情啊！哎哎哎哎，我说你别瞎出主意啊！菲菲坚决不行啊，这太冒险了。我代表公司不同意。你让他说，菲菲姐，事已至此，你敢不敢赌一把？谈谈你对那件新闻的看法吗？你真的和 T T 在一起吗？对啊对啊，请解释一下。你们解释一下可以吗？大家请听我说，我已经有足够的证据可以证明这是一次恶性造谣事件。起因是我为蓝真公司代言，而蓝真的对手迪欧公司，他们恶性竞争，散播这些负面消息，企图侵害我的名誉，让我失去代言的价值。我绝对会捍卫自己的权益，我将保留对迪欧公司的起诉权。还有，我要回答一下这位记者的提问。T T 是我的恋人，我们俩虽然存在年龄上的差距，可是我们对待这份感情是极为认真的，不像负面新闻所说的那样。很抱歉啊，对大家隐瞒这么久，是因为起初。
恐惧这份恋情得不到大家的祝福。可是现在想一想，与其被人这样恶意重伤，倒不如大大方方承认。有什么风雨，我们俩一起携手承担，这不就是相爱的意义吗？也恳请大家给我们一点点空间，还有一点祝福。谢谢。这件事儿是你干的。我的本意是为了迪欧好啊。于曼妮，从我回来就告诉你，现在的迪欧已经不是三年前的迪欧了。我们不打没有底线的战争。咱们现在怎么办？如果徐菲菲要起诉我们，这赔偿可就大了。准备赔偿金。你怎么那么浅呢？徐菲小姐，我们是来向你道歉的。这次发生这种恶意造谣、传播负面新闻的事件，我深表遗憾，而且我必须澄清，这不是我本人的意愿。不是沈总的本意，那沈总不是来道歉的，是来叫屈的喽。不，您误会我的意思了。这虽然不是我本人的意愿。但是经过查证，确实是迪欧的员工所为。作为员工的老总，我责无旁贷，我承担一切责任。我们除了会提出相对应的赔偿之外，之前答应过您，您出席戛纳所有的赞助，这个承诺依然有效。沈总，很遗憾这次没有跟你达成合作，不过你也大可不必这样。菲菲小姐出席戛纳，交出国际影后，除了是您个人的荣誉，这也是我们全体国人的荣誉。您愿意不计前嫌，原谅迪欧，已经是不幸中的大幸。随时随地，迪欧愿意为您效劳。俊诺，嗯，这次这件事儿，谢谢你啊。嗨，这塞翁失马，焉知非福啊。其实有的时候危机也是一种机遇，就看能不能抓住了。你咋这么有才呢？我以前怎么没发现呢？我这以后得多给你学习学习。徐诺，嗯，你看以前对你态度不好，对不起啊。哎呀，娜娜姐，你可别这么说。你看这个菲菲现在也没什么事儿了，你该忙忙你的。你看你天天这样，我都不好意思了。哎，你跟我客气什么呀？现在这个菲菲姐正是难过的时候，我也应该多陪陪她。哎。不起诉，不赔偿，处理的太漂亮了。刚刚徐菲菲看你的眼神都快爱上你了。回头你还是要查清楚，兰真那边负责签徐菲菲那人事情。嗯，好手，哎，小姨，你可回来了！我、哎、有事找你来来来，你先给我脱鞋，累死我了。行，我给你脱鞋。你爸给你留着饭呢。哎、嗯、呀，这身子骨都快累散架了。哎，张梦清，喂我吃饭。嗯、啊啊。你这是干什么去了？你就忙着给资本家打工，帮人家挣钱，把自己大好青春都耽搁了。你说说你多大了还没个男朋友？你要晃到什么时候才结婚生孩子呀？嗯，你别只恩恩恩的，一个女人的成功就是家庭幸福，没有家庭就是失败。你这孩子怎么老这么糊涂呀？哎呦，我说妈，你这都什么年代，陈谷子烂芝麻的价值观了？时代在进步，人要往前看，啊，现代人讲的都是女不强大天不容。
，我得有我自个儿的自身的价值的体现。小诺呀、啊，啊，你妈的观念呀、啊，确实有点老，但是有些话还是有道理的。一个女孩子有事业心是好事儿，但是凡事有个度，不能太过。你看你姐，年纪轻轻的，早婚早育，把孩子一生。那俩人外国一待，想去哪儿去哪儿，多省心呢！我姐好，她跟她老公两人在国外二人世界去了，留个张梦佳给我带，你们俩还挺美。啊，那我们也乐意。你不能光想着你什么价值体现，我们就不体现了。我们的价值就是趁着身子骨硬朗，给你带孩子。嗯，行，我吃饱了，你慢慢聊啊，我进屋休息去了。哎，你这孩子。一说到正经事儿，你就不爱听了。大哥，你让我查那个兰真那边搞定徐菲菲的人啊，我查到了。谁啊？是一个你不太希望见到的人。是谁？许诺。就是那个三年前你通过他弄到兰真新品配方的那个。是他。我告诉你，他可不简单。你别看他年纪轻轻的，他一毕业就去了全国排名第一的美澳公关公司，并且获得过两届亚太地区创新营销人才大奖。他用了一封电子邮件就搞定了全世界五百强排名第十的英国 M 公司，成为了 M 公司当时中国地区总裁特别助理。而且他在试用的时候，他就已经组建了自己的营销团队，并且在全国建立了营销网络。呵呵不过那个时候啊，正好是互联网经济泡沫，所以啊，他还没有转正，他们公司就已经打算要退出中国市场了。而且呢，他又不愿意去定居英国，所以他就投奔了赵天成，正式进入了化妆品行业。而且他很快的就成为了营销部总监。那个时候就是因为他出谋划策，所以啊，兰真才占了上风。哎，我说啊，他是不是一定跟你有深仇大恨啊？所以他现在等于是在报仇。要把我们丢死死的踩在脚下，就把头发过来。你在开玩笑吗？你是不是傻？我听到了，我要他我说你们高中生现在说话风格都是你这样的？不是呀，我这个纯粹是跟你朝夕相处而濡目染的。嗯，去去去去去，是不是又缺钱了？你对我这个偏见已经根深蒂固了。我呀，是深知小姨你跟我一样，过的是广大贫下中农的生活。这不，我们社团办了个 cosplay 秀，挣了点劳务费，我拿来孝敬孝敬您老人家。别嫌少啊！购买你们公司一支口红干。你要给我钱，太恐怖了！你有事赶紧说行不行？别吓唬我。你你你，小姨，其实呀、啊，也没什么大事，就是你能不能跟姥姥预支一下我下半年的零花钱？我们社团缺经费，衣服很贵的。来来来来，你过来，看着我的眼睛，你觉得可能吗？我又不太求你嘛，小姨。要不你就说你要结婚，预支下嫁妆，预支姥姥一开心，就把我零花钱也给预支啊。没准姥姥一激动就把咱俩给灭了。不帮就不帮，你就盯着你那个冰山来客吧，能从画里蹦出来跟你结婚啊？你懂什么呀？小姨，你想不想找他呀？当然想了。那登山队就那么几个人。你挨个问一下不就完了吗？我问了，全问完了。那就只有三种可能：要么他是做好事不留名，大家都是行走江湖之人，举手之劳不足挂齿，不屑，不屑；<笑>要么就是他救了你，结果发现你太丑了。
，我救的竟然是他。要是他醒了发现是我救的，非要以身相许怎么办？啊，不是我，不是我，天哪，真的不是我。好了，第三种可能呢？第三种嘛，就是他根本不是登山队的，只是一个路人而已，他找错方向了。我最害怕的，不是找不着他，我怕的是救我的人，是我最不想让他救我的人。小姨，你再说一遍，我没跟上，我我不太明白。做你的作业去吧。您不爱理我就用这一招。你等着，等我上了大学以后没作业了，你想跟我聊天，我就说，哎呀，我不想理你，找你的男朋友去吧。对了，小姨，嗯，你不会等我上了大学还没有男朋友吧？乌鸦嘴，小姨，你看，就算生活向你砸过来，你接住不就行啦？我。爸，嗯，你感觉怎么样？还好吗？今天好多了，你累不累呀、啊？还好。志泽，你赶快洗一下手，我今天做了你最喜欢吃的白汁鳜鱼。是啊，阿泽，曼妮今天忙了一天呢、啊，亲手给你做的，你待会多吃一点啊。哦。哦，对了，那里什么有西藏送了一些什么东西过来，你自己看看。他当你自己人，嗯，没上去了，嗯，我去做饭了，志泽，哎，怎么样？你觉得房间布置的还可以吗？枕头，枕头是我新买的，你看，还有那个窗帘，颜色是你最喜欢的灰色，挺好的。哎，这是什么？什么东西啊？啊啊！志泽，你别过来，别过来，我的猫猫猫过敏。很可爱。沈大哥，你还好吗？你离开的这些日子，我跟阿爸都很想你。扎西生了三只小猫，这只叫梅朵。大娃还没有回来，但我会一直为他祈福的。我也祈祷着你能早日找到小玉姐姐。正好这边有个上海的驴友，我托他把梅朵送给你，让他好好陪着你。希望你回去后的生活一切平安，事事顺利。有时间记得回来看我们，卓雅。林总，我明白您的意思，可是我回答的已经很清楚了。我再说一遍啊，我暂时真的没有跳槽的打算。哎，别别！我告诉你，不是暂时。他跟兰珍签的是无限期合同，除非他意外身故，不然他要替我打一辈子的工。从今天开始，你们给我死了这条心。听到了，这是我打的第六通电话了。许诺态度很坚决，我已经努力了。他根本就没有想跳槽的想法，他连面谈的机会都不给我们。他不见你，你不会去见他吗？干嘛？你想让我死缠烂打的去找他？我不是这样的人。你不是这样的人？嗯。那我怎么听说之前那个空姐，你就是靠死缠烂打追上的呀？一天二十多个电话，接机送机的。哎，人家飞国际航班，你连时差都可以搞定。许诺他还在上海呢，应该没有那么困难吧？老大，你对我私生活的了解让我很不安啊！是不是我要是不去的话，你就找人把我给办了？那怎么行呢
，毕竟兄弟一场，你说是吧？哎，不过我有可能给九院骨科的某一个小护士打一通电话。至于说什么，我现在就去。刚才那电话怎么回事啊？啊，谁想挖你啊？你现在翅膀还没长硬呢啊！你就想飞啊？不对呀、啊，苍蝇不叮无缝鸡蛋。你不会是真有什么想法吧？我告诉你，许诺，你现在欠兰真的还没还清呢。不要以为我给你调了工资，就意味着咱们俩之间两清了。这个道理，我想你应该明白。明白。这几年，要不说我手把手的带着你，你能够有今天的成绩，外人那是不知道，还以为你真有什么本事呢。对，我们猎头公司真是不长心眼，挖你，他怎么没说挖我呢？挖你，赵总，人家挖我是要找个能干的使唤丫头挖你，那是供了个爹。你不知道现在社会上有多少人哭着喊着求着我，让我当他们爹呢？有我这样的爹，使唤丫头。那不是想要多少有多少？你特地让我过来给你送咖啡的呀？我刚刚看到这边上就有咖啡厅，你知道我抱着这咖啡挤地铁有多不容易吗？许诺啊，我这是给你一个面圣皇上的机会，你知道吗？你知道咱们公司有多少人，总是千方百计的在公司制造偶遇的机会，在什么电梯间，在什么食堂门口，在什么那女厕所，啊，总之，想见我没那么容易。我说您这能钓着鱼吗？我这是在钓鱼，看不出来我在干什么呀？啊？我是在思考。啊、oh, ，OK， 您慢慢思考，我先撤了。哎，等会儿，万一我钓着鱼了怎么办？咱们俩中午去那家餐厅，咱们煮鱼汤喝啊。赵总，我现在就想立刻飞奔回公司。